Vi har seks ligninger her, hvor der er en ubekendt. Og nu er det altså en god idé at pause videoen og prøve at finde den ubekendte, og bagefter kan du se gennemgangen her. I den første her er den ubekendte den her tomme plads, og vi skal finde ud af, hvad der skal stå på den tomme plads. Vi skal også finde ud af, hvad spørgsmålstegnet, smileyen, A, B og stjerne er. Og lad os gå gennem hver af dem. Den her siger tre gange noget lige med 12. Og vi skal finde ud af, hvad vi skal gange med 3 for at få 12. 3 gange 1, det er 3. 3 gange 2 er 6. 3 gange 3 er 9. 3 gange 4 er 12. 3 gange 4 er altså 12. Vi kan altså sige, at det her tomme felt er lige med 4, fordi 3 gange 4 er 12. Og lad os nu prøve den her. Spørgsmålstegnet divideret med 4 er 6. Det er det samme som at sige, at spørgsmålstegn er lige med 4 gange 6 eller 6 gange 4. Det her er lige med 6 gange 4, som er det samme som 4 gange 6. Hvad er 6 gange 4? Er 6 gange 1, det er 6. 6 gange 2 er 12. 6 gange 3 er 18. 6 gange 4 er 24. Spørgsmålstegnet må altså være lige med 24, og lad os prøve at skrive det ned. Spørgsmålstegnet er lige med 24. Herover har vi 54 er lige med 9 gange smiley. Vi skal altså finde ud af, hvad man skal gange 9 med for at få 54, og lad os se på 9-tabellen. 9 gange 1 er 9, 9 gange 2 er 18, 9 gange 3 er 27, og læg mærke til, at vi lægger 9 til hver gang. 9 gange 4 er 36, 9 gange 5 er 45, 9 gange 6 er 54. 54 er altså 9 gange 6. 9 gange 6 er lige med 54. Nu ved vi altså, at smileyen må være lige med 6. Vi kan sætte 6 ind på smileyens plads, og så har vi løst ligningen, fordi 54 er lige med 9 gange 6. Okay, og lad os nu prøve den her oppe. A divideret med 8 er lige med 9. Er det samme som at sige, 9 gange 8 er lige med A? 9 gange 8 må altså være lige med A. 9 gange 8 må være lige med A. Hvis vi deler A i 8 grupper med 9 ting i hver gruppe, har vi altså 8 grupper med 9 ting i hver og det samlede antal ting må være vores svar. Hvad er 9 gange 8? 9 gange 1 er 9. Vi har lige lavet 9 tabellen herover, og lad os fortsætte derfra. 9 gange 6, det er jo 54. 9 gange 7 er 63. 9 gange 8 er 72. 9 gange 8 er altså 72. Så vi kan sige, at A er lige med 72. A er lige med 72. Hvis A er lige med 72, bliver ligningen her. 9 er lige med 72 divideret med 8, og det er helt sikkert sandt. 72 divideret med 8 er nemlig 9, og 9 gange 8 er 72. Her har vi B er lige med 20 divideret med 5. Hvad er 20 divideret med 5? Det kan vi se på på forskellige måder. Vi kan sige, at 5 gange B er lige med 20 hvad skal vi gange 5 med, for at det giver 20? 5 gange 1 er 5. 5 gange 2 er 10. 5 gange 3 er 15. 5 gange 4, det er 20. 5 gange 4 er lige med 20, så det fortæller os, at B må være lige med 4. B er lige med 4. Vi kan altså skrive, at 4 er lige med 20 divideret med 5, og det er sans. 20 divideret med 5 er 4, og 4 er lige med 20 divideret med 5. Nu har vi den sidste her. Stjerne gange 2 er lige med 14. Hvad gange med 2 giver 14? Lad os prøve at se på 2-tabellen. 2 gange 1 er 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Hvor meget skal vi gange 2 med for at få 14? 1. 2, 3, 4, 5, 
6, 7. 2 gange 7 er 14, så hvis vi skriver, at 7 gange 2 er lige med 14, er det helt sikkert sandt. Stjernen må altså være lige med 7. Stjernen er lige med 7.